。萧炎的目光深邃，嘴角勾起一抹不易察觉的微笑，而邪修则是面无表情，但那双深不见底的眼眸里，却仿的佛影藏着风暴前宁静。一时间，整个大会现场成了一个悬念丛生的戏剧舞台，每个人都在等待着最终的揭晓，等待着那最终的前十名的揭晓。究竟是谁将跻身于这炼药界的精英之列？广场上的空气仿佛被抽离，每个人都屏息凝视，等待着答案。究竟是萧炎的炼药天赋横溢，还是邪修那诡异的深不可测实力？谁将会站在最后，成为第一名？在这关键的时刻，每个人心中的疑问都如同潮水般汹涌澎湃。第十名，四品药神灵廓，掷出一枚高阶一分精纯度神之四品黑白玄丹。第九名，四品药神白白，掷出一枚高阶二分精纯度神之四品神魂破重丹。在点名到第七名的时候。竟然依旧还没有报到萧炎和邪修的名字，难道他们所炼制的丹药比这些四品药神还要高？内塔之主的声音在竞技场中回荡。然而，名单已经宣读到第七名，却依旧没有提及他们。台下观众的议论声此起彼伏，他们的眼中充满了难以置信与期待。接下来的第六名以及第四名的宣布分别是：天罗殿的四品药神卓天子炼制出一枚高阶九分精纯度神之四品丹药罗厄神丹；圣花殿的四品药神谭珊珊炼制出一枚高阶九分精纯度神之四品丹药万花冰镜丹。阴阳殿的四品药神井铃声炼制出一枚高阶九分精纯神度之四品丹药阴阳化魂丹，三枚丹药的名字如同重锤击打在人们的心上。他们的丹药虽然是高阶神之四品十分精纯丹药，距离十分精纯也只是一步之遥。当然，这一步之遥却是有着极其大的挑战，甚至有些四品药神一生都无法冲破这一分精纯的浓郁度。这就是药神领域之间的差距。他们三位炼药师以精纯的高阶品质可同为并列名额，但是这一届的名额只有二十名，所以细分下去。他们就是第六名、第五名、第四名。等待区上的天罗殿、圣花殿、阴阳殿那三位炼药师都是带着一丝无奈叹气。没想到他们以超高的炼药术都无法进入前三名，足以证明了前三名的炼药之术更加的可怕无比。同时让他们也非常的好奇，这最后的前三名究竟是谁？此刻也是到了最激动人心的一刻。不管是参赛的炼药师们，还是观看台上的观众，各自有着不同的情绪，将目光投向了最后获胜者的那四道身影之上。神罗殿的帕加罗。丹神塔外塔的怀坤阳，一品药神却拥有两道神火的萧炎，以及那位神秘莫测、散发着诡异气息的邪修。这四人之中，肯定有三位进入了前三名，而其中一人也会被淘汰。那么，究竟是谁会被淘汰呢？况且，这四位炼药师的炼药师皆是达到了很高深的层次，所以他们也无法猜测出来最后三名的获胜者。看来也只能等待接下来的宣布了。而就在此刻，萧炎和邪修仿佛是感受到了众人的目光，萧炎的目光坚定。而邪修则带着一丝不易察觉的狡黠，同时这二人刚刚的炼药比拼以及火焰之间的比拼，早已经成为了全场的焦点，甚至超越了神罗殿和丹神塔那两位四品药神的热度。内塔之主微微一笑，他的声音中带着一丝戏谑。那么最后的三位名额分别是？随着他的话音落下，广场内的气氛瞬间达到了顶点，所有人，无论是观众还是参赛者，都紧盯着那四位炼药师，等待着最终的揭晓。神罗殿四品药神帕加罗。掷出一枚高阶十分精纯度的神之四品神罗州心丹，丹神塔外塔四品药神怀坤阳掷出一枚高阶十分精纯度的神之四品五行香克丹。看来这第三名和第二名由神罗殿和丹神塔外塔等两位四品药神获得，同样并列的存在，所以第二名和第三名是由人数名额划分，而现在的人数已经有19个了，也就是说第一名并不是神罗殿，也不是丹神塔外塔两位四品药神。想到这里，所有人的目光再一次的投向萧炎和邪修的两道身影上。观看台的无数道身影望着全场最佳焦点的二人，都是带着不可思议。特别是那位萧炎，虽然他拥有两道神火，可是也只是一品药神而已。难道炼制出了超越高阶神之四品的丹药，就连内塔的那位大师兄都坐不住了？这根本就不可能啊！不对，应该不可能是他。也许他早已经被淘汰。或许那充满诡异神秘的邪修才是这一场炼神丹大会的夺冠者。在这充满悬念的一刻，整个现场仿佛被按下了暂停键。时间在这一刻凝固，所有人的呼吸都停滞了，只等待那最后的宣布。在这场炼神丹大会的盛世之日，萧炎和邪修成为了众人瞩目的焦点。内塔之主与十大神长老的目光如炬，仿佛能洞察每一个炼药师的内心。他们的目光扫过，即便是空气，都似乎凝固了一般。所有人的呼吸都变得急促起来，最后紧紧锁定在萧炎和邪修二人身上。萧炎站在那里，身姿挺拔，双手背负，他的眼神坚定而深邃，仿佛早已经预料到了这一刻的到来。邪修则以一种漫不经心的姿态斜倚在一旁，他双眼却透露出一丝锐利。似乎对眼前的一切同样有着胸有成竹。内塔之主缓缓开口，声音中蕴含着不容置疑的威严：“你们二人，谁将揭晓这枚创造了炼药界奇迹的丹药之名？”他的声音回荡在会场上，每个字都像是敲打在在场每个人的心上。萧炎微微一笑，他的笑容中透露出一丝自信与从容。他向前迈出一步，目光望着高台上自己所炼制的那枚丹药，轻声说道：“此丹
。我命名为天地生灵丹，声音不大，却在寂静的会场中回荡，如同一道惊雷，震撼了所有人的心。刹那间，天地间似乎为之一震，一股强大的灵气波动自丹药中爆发，如同狂风前的宁静，无声却震撼人心。众人只觉得一股温暖的力量自丹药散发而出，轻轻拂过他们的身体，仿佛能洗涤他们的神魂，让他们感到前所未有的清明与宁静。四品以下的炼药师们。只觉得自己的经脉在这一刻都被打开了，一股股原本难以触及的天地灵气，现在竟然能够被他们感知，这这太不可思议了！高台上的十大神长老互相对视，他们的眼中闪过一丝惊疑。这丹药的效果远超他们的预料，特别是天地派系的那五位神长老，他们的瞳孔紧缩，神色凝重，显然萧炎所展现的不仅仅是炼药之术，更是对天地法则的理解与掌握，而且对于天地灵气术的运用和领悟，更是远超他们以往的体验，仿佛是直接与天地对话。触碰到了某种深藏于天地之间的秘密，他们看着萧炎，心中充满了震撼。这样的天赋炼药师，恐怕已不在他们的掌控之中。尽管他们早已见识过无数神奇的丹药，但萧炎现场所制作的这枚天地生灵丹，却超出了他们的想象。这枚丹药不仅能帮助四品药神之下的炼药师提前领悟天地灵气术，甚至有可能成为改变整个炼药界格局的关键。萧炎的目光在这一刻显得格外耀眼，仿佛连周围的空气都因他的光芒而变得扭曲。神斩老们知道，今日之后。萧炎的名字将更加强劲的镌刻在这片天地之上，更是成为炼药界的新传奇人物。现场的所有人都在对萧炎的这枚丹药强大而鼓掌。如果日后这样的丹药流入在炼药界，毕竟能够成为最火爆的丹药。而见到全场人都对萧炎邪修，则是诡异一笑，没有多言。他的眼神中流露出一丝戏谑，仿佛是在说：无论萧炎如何，现在的丹药如何强大，他都有信心让自己的这枚丹药名字响彻云霄。邪修站在一处，四周被乌黑的浓云笼罩。雷声隐隐约约的在远处滚动，这突如其来的一幕倒是让在场的所有人都感到吃惊。他的目光深邃，如同深渊一般，仿佛连时间和空间都被扭曲。随着邪修的声音响起，空气中弥漫出一种让人窒息的压迫感，仿佛有什么无形的巨兽在苏醒。这枚丹药，我的独坐魔魂噬生丹，能吞噬万物生灵的精魂，汲取他们的力量，化为己用。邪修的声音低沉而有磁性，回荡在昏暗的天地中。他的手指轻轻一弹，那丹药的香气宛如活物一般蔓延开来。渗透进在场每一个人的鼻腔，周围的空气开始扭曲，仿佛有一股看不见的力量在肆意游走。天地间的灵气和其他属性的元素能量，都像是被一股无形的大手牵引，疯狂地涌向那颗丹药。即使是旁观者的神魂，也感受到了一种难以言喻的压制，仿佛即将被这股力量所吞噬。邪修面无表情，眼中却闪烁着兴奋的光芒。他缓缓举起双手，开始吟唱起诡异的咒语，每一个字都带着强大的魔力，与丹药中的力量产生共鸣。随着咒语声的升高。周围的空气变得更加沉重，仿佛有无数双眼睛在暗处窥视，令人毛骨悚然。就在这时，高台上的丹药突然发出一声低沉的嗡鸣，那声音中蕴含的力量让在场的所有人都感到心神不宁。邪修的嘴角勾起一抹满意的笑容，他知道自己的魔魂噬生丹已经达到了预期的效果，准备要吞噬一切。气氛骤然紧张，仿佛无形的恐惧之手悄然掐住了所有人的喉咙。萧炎脸上的肌肉紧绷，双眼如同两把锋利的刀刃，透出一丝不容置疑的冷光。周围的那些四品药神们也都感受到了这股不寻常的波动，他们的眉头紧锁，仿佛能挤出水来；空气仿佛凝固，一种难以言喻的压迫感让在场的每个人都感到，仿佛有无形的怪兽在暗处窥视，随时准备吞噬一切生灵。广场内原本明亮的一些火光，此刻也变得幽暗不定，跳跃的火焰投射出扭曲的影子，伴随着诡异的气氛，在地面上摇曳，如同阴森的幽魂在低语。突然，一股更为强烈的气息如飓风般席卷整个广场。那是丹药中潜藏的力量爆发而出，携带着恐怖的力量。十大神斩老与内塔之主的眼中闪过一丝惊骇，他们毫不犹豫地催动体内所有的力量，以各自的方式试图压制这股肆无忌惮的气息。一时间，空气中充满了各种神秘符文和色彩斑斓的能量交织碰撞的声音，如雷鸣般在耳边炸响。每个人的动作都变得迅速而果断，爆发出神元之气，在与这股诡异的力量抵抗着，仿佛每迟疑一秒都有可能被这股气息所吞噬。在古老而神秘的丹神塔内。一股不属于这里的邪魔之气悄然弥漫，内塔之主眉心紧蹙，神色凝重。他感受到那股邪恶力量正悄然侵蚀这座塔的纯净。只见内塔之主双目如电，猛地睁开，其中蕴藏着深不可测的神力。手臂轻轻抬起，随着他体内神力的涌动，空气中仿佛也跟随着他的节奏，开始流转起一股玄妙之意。道法自然，他的掌心凝聚出一道光芒，那是道法的巨线。他在内塔之主的掌控下，化作一道灵光，直冲那股邪恶气息而去。随着内塔之主的一掌轰出，十大神斩老亦是齐齐出手，他们的力量如同潮水般汇聚，瞬间形成一道强大的压制之力。这力量浩瀚无比，仿佛能撼动天上的星河，毫不留情地将那枚散发着邪恶气息的丹药包裹
，仿佛要将其彻底压制。邪魔的气息在他们的玄妙道法的压制下，开始疯狂的挣扎咆哮着，却始终无法逃脱这股压制之力的束缚。内塔之主的眼神中透露出一丝决绝，他知道这股邪恶之力若不除，必将为丹神塔带来不可预知的灾难。